Алексеевич. Да. День добрый. Добрый. Это опять Анатолий. Я хотел по поводу просфоры и воды спросить. Давай. Там ничего такого нет. А что может быть там? Опять плохо слышно. Так, вопрос... Слышите меня, нет? Я слышу хорошо. <coughs> вопрос о чем? Вопрос по поводу вот, воды и просфоры. Там ничего такого нет. А что там может быть? Не, ну вот молитва на, это, на употребление просфора и воды. Думаю, Нет, это, это, это с этим не связано. Это отдельно просфора, отдельно освещенная вода. Я маленькую историю расскажу. Мы когда а. были в миссионерской поездке, это у нас вложилось в три года, мы проехали 120 тысяч километров из Барнаула до Владивостока и Европу, Прибалтику, Скандинавии. И мы везде пили сырую воду. Вода была иногда такая, как кофе. Нечистая. Но мы каждое утро и себе, и собака, настрой было, и собака была. Мы просфоры всегда употребляли, а собаки водичку подливали даже, освещенная вода. И мы ни один не заболел. Поэтому, ну, как... Принято считать, так и есть. Вот у меня, допустим, заболели голуби. Я голубятник, у меня голуби есть. Я пошел их святой водой покропил. Кто-то скажет, да ну никакой роли не играет. Ну, по вере вашей да будет вам. Я в это верю. И поэтому каждое утро я начинаю ночью, вот когда мы уже отмолились, а днем, когда, сказать, днем утром 4.40, в 5 вот здесь молитва начинается. Закончили когда, сразу мы рано завтракаем. Просорку. И водички святой каждый день. И вот ты хочешь, что ж хочешь, человек может думать. Но мне все-таки 82-й год. И что у меня там было сзади-то? Какая жизнь-то была? И я еще не болел ничего. По сегодняшний день ни одной таблетки не сел. Я все отношу к милости Божией, подаваемой мне через причастие, через Слово Божие. И как церковь установила иметь истинный просфор священные хлебцы. И освященная вода. Вот такое вам повествование. Прошу прощения, а к антидору как относиться? Тоже? Ну, как, по, как положено, и так и... Тоже, как, при, принято как так. Положено, да? да. Ну, у нас, видите, у нас немного было, не, не много людей, это антидор у нас всегда хватает на всех. Разрезают и мы отличаемся от других еще и тем, что у нас покаяние и исповедь идет в отдельную дверь, открывается, где мы молимся-то. Молимся туда ближе к алтарю еще как бы помещение такое. Оно главное, куда священник выходит. Там исповедуются, другие двери выходят, следующие за ним. То есть не, нет такого же, как в церкви. Один исповедуется, а там 20 стоят рядом. И поэтому, когда раздают там антидор, что прямо от креста раздается и тут же вкушается. Ну, кому нужно, домой внесет. Игнатий Тихонович, а если антидор испортился плесенью, как поступать? Нежелательно. Но если такое случилось, ну, плесень что это? Вот это готовом виде стриптоцит. Даже и съешь, ты беды никакой нет, он же засушенный. Поэтому надо его так, вот мы приносим, когда а, потребуется, мы его на мелкие кусочки и сразу в шкафу оставляем, недоступные там или каких грызунов. Как, а потом баночка стеклянная и стеклянной крышкой закрыта, стеклянная такая. И тогда каждое утро мы, кто есть гости, вот даже в лагере у нас, утром проходит и раздает. А если никак нельзя есть, то советуют, как вот икона, допустим, лих использовался, никуда, или по водам пускают, или лучше всего сжечь. Я у одной сестры как-то был, я набрал у нее где-то, ну не меньше, как 70 бумажных иконок. Кто на них изображен, что не она, никто не знает. Ни надписи нет, ни на кого не похожи. Мы выехали дорогой, костер развели, помолились, и как положено, так и... Утилизовали. Еще вопрос. Вот у меня знакомая, она э, начала обращаться к Богу в православной вере. Вот я ей и статьи ваши скидываю, и она Евангелие начала, и Библию изучать полностью. И э, вот, э, 
она говорит, что сейчас она вот начала, например, те, кто ей помогает, забогатить или молиться. И начались, ну, как э, нападки. Ну, я ей объясняю, что это нападки, наверное, не потому, что она забогатить или молится, а то, что к вере обратилась. А вопрос-то у нее еще такой, что вот когда она молится за благодетелей, она считает, что это из-за молитвы. Там же вот нельзя иногда за некоторых молиться помиловать, помиловать их, если это не раскаявшийся грешник. Как вот правильную молитву? Какую молитву за благодетелей, те, кто ей помогает? Ну, они живые. Живые. Посланник Филиппицам, апостол Павел говорит, за все благодарите. Изливайте свои желания перед Богом. Молитва это не то, что заучено, а именно вот Давид, как он писал, где-то в горах, в пещере сидел, луна светила и, видимо, там писал. А мы псалмы теперь считаем и плачем. Почему он пережил это? Поэтому, если ты ничего не знаешь, вот как слепой, Господи, помилуй. Сын... Помиловать не, не, не так страшно за другого живого человека, да? Иисус, сын Давидов, помил меня. Зовите его, Господь, говорит. И молитва была услышана, он ответил. Своими словами, не вопреки священного писания. Все, других препятствий нету. Если он живой, молитва, вот у нас, допустим, за упокой, только за своих, кого знают. Не так, что с улицы пришел, у нас ни одного нет с улицы. За здравие старшая сестра расспрашивает перед богослужением, она записывает, передает в алтарь. Проходит какое-то время, она заново, кто-то выздоровел, опять молиться, благодарить. А за неверующих, за упокой, нету молитвы вообще никакой, а за живых, чтобы они обратились к Богу, познали его. То есть у нас три рода записок. Не две, а три. А вот когда нельзя молиться за тех, кто, ну, смертным, которые совершили смертный грех. То есть молиться можно, но не за тех, кто совершил смертный грех. Не нам вот. определять величину греха. Мы просто молимся и молим его, Господи. Если он совсем не верующий. Вот у меня знакомый, допустим, Мэр города, и он большую пользу оказал. Получение вот этих двух домиков, когда со мной рассчитывались, я выиграл этот процесс, что у меня изъяли при аресте, а потом после реабилитации я подал в суд и выиграл процесс. И он умер внезапно, автокатастрофа была. Он так много сделал для нас. Я помолился, так я звонил и звонил по всем точкам, где. И, наконец, главного редактора нашей главной газеты «Алтайская правда» нашел. Я говорю, Ольга Николаевна, вот Владимир Николаевич погиб. Я не знаю, верующий он был или нет. Верующий, Игнатий Тихонович, верующий. У меня там вроде снимки есть, что он в храме стоит, там ребенка где-то крестили. Тогда я помолился, но все-таки внутри-то я опасался. Я говорю, Господи, если моя молитва не угодна Тебе, прости меня грешным. Он так много для нас сделал. Что можно сделать для него, Господи? Я своими словами сказал. В церкви я не дерзнул на это, но стоя, молча про себя, я молюсь о нем. Он очень добрый был к нам. Даже не выскажешь, как добрый. Спасибо, Христос. Слава Христу. Все, никого больше нет. Вопрос еще. Глядите, давай, да, да, еще давай, раз, Анатолий, говори. Вот он, я просто кратко расскажу. У меня сестра ну, была, так скажем, гулящая, пьющая, и потом заболела раком. Я ее увещевал, чтобы она раскаялась, она все надеялась на свое сердце. Буквально за три дня до ее кончины уже, ну, меня удивило, что у нее бух разума не отнял. Я ей сказал, что тебе нужно покаяться. Ну, она уже была недвижима, но в смысле разговаривать могла. Я говорю, ну хотя бы вот образа, вот ты, мне, я в другом месте живу. Я говорю, ты хотя бы, Господи, помилуй. И вот смысл в том, что она с трудом сказала, Господи, помилуй, потом через три дня она умерла. Было поразительно то, что ее похоронили, ну как, одели как положено, она как не одевалась никогда. Поминали без алкоголя, ну вот и отпевали, получается, священника. Как это было правильно, неправильно. Тут один Бог решит. Конечно, если неверующий человек был, просто сказала, Господи, помилуй, без веры, какой смысл? Она должна была знать, что за ее грехи умер Христос Спаситель. И сказать, Господи, ради Твоей голговской святыни, пролитой крови за меня грешной, прости меня. И вот это прости ей зачтется за всю жизнь. 
Поэтому нам нужно, знаете, Понял. я скажу маленький вопрос. Есть такая вера, вера в Конфуции. Мудрец такой был. И вот к нему обращались и говорили. Ну, не в него верили, а он просто такой человек был там у, у Китая. Как молиться за них? За родители, они неверующие были. Он говорит, если я скажу, никакой пользы нету, вы их охранить не будете. Если скажу, что польза есть, вы живых забудете. Будете только на могилах торчать. Умрешь, узнаешь. Вот такой ответ. За эту грань заглядывать не надо. Как тебе, Господи, угодно. У меня вот такой же отец был. Не поймешь, как он. Вроде верит и вроде не верит. А он умер по-христиански. Поэтому мы открыто молились. Вызвали священника, исповедовался. Поэтому настаивать не надо. Мы сделали, как святые отцы нам показали, как нас научили. Это мертвая это грань. Это другой свет. И мы туда не заглядываем. Оно сокрыто от нас полностью. Благодарю, спаси Христос. Благодарю за молитву. Да, молитва не помешает никогда. Настаивать не надо, но раз помолились, нигде не написано, что за молитву Господь осудит. Написано, не молитесь, я не услышу вас, говорит Господь. В другом месте это, не приноси за него жертву. Это места Писания говорят, это порог Иеремия об этом говорит. Об этом говорит Евангелист Иоанн. Молитесь, не за те, говорю, молитесь. Есть грех какой? Есть грех не к смерти. А какой грех смерти, в котором не было раскаяния? Он даже самый незначительный может. Поэтому такая молитва есть. Прости меня, Господи, что я сделал в ведении и неведении, в уме помышлений, днем или ночью. Ты как благий и человека любишь. Помилуй меня, прости. Простая молитва, она прямо из сердца изливается. Надо жить свято, потому что человек, если обратился к Богу, никакой перемены не было, ничего там и не было. Вот мы считаем первое послание Иоанна, об этом говорит. Рожден над Бога не грешит. Для православного это вообще неприемлемо. Не грешит. А дальше говорит, рожден над Бога не может грешить. То есть это не его природа, не может. Грешить тоже надо талант. Представь себе как. Поминки надо собрать, напоить всех там. Что после них останется? Это вообще надо думать. А когда человек верующий, так помянул кто-то, не помянул, он уже у Господа. Ангел ведет его по мытарствам. На эти молитвы не надо надеяться, но православные мы молимся. Это, во-первых, нам утешение живым. Все. Отошел.